Agrigento, capitale della cultura, anche il Sole 24 Ore lancia un forte messaggio di critica sui ritardi che potrebbero rivelarsi un flop. Bilancio negativo per la nostra economia da parte del segretario della CGL Buscemi. Partecipata a convention del centrodestra ad Agrigento, momento di auguri ma anche di sintesi, prospettiva politica in vista degli impegni futuri. Conferenza stampa indetta dal Movimento per la Sostenibilità e la Difesa del Territorio, giorno 29 venerdì, per mobilitarsi contro il rigissificatore di Porto Empedocle. L'onorevole Ida Carmina alla Camera incontra il Ministro San Giuliano per ribadire no all'opera a Porto Empedocle. Il Codacons contro la decapitazione degli alberi alla Villa del Sole, esposto alla Procura per chiedere il sequestro preventivo del cantiere. Consuntivo di fine anno del patron Giuseppe Deni dell'Agracas, si sollecita anche l'affidamento del campo sportivo e seneto da parte dell'amministrazione comunale di Agrigento. Buongiorno e benvenuti con il nostro appuntamento dei TVA Notizie. Agrigento, tra capitale della cultura e rischio flop, tra polemiche e ritardi. E questo quanto scrive oggi il quotidiano nazionale Sole 24 Ore in un lungo articolo che analizza la posizione della nostra città in merito alle 20, 20, 25, il servizio di Margherita Tropiano. Quanto più volte è sollecitato dalla stampa locale e da molti cittadini sui ritardi che stanno caratterizzando la formazione e l'operatività della macchina organizzativa e amministrativa di Agrigento, capitale della cultura 2025, sono condivisi anche dall'autorevole quotidiano economico nazionale Il Sole 24 Ore che oggi titola Agrigento, capitale della cultura, rischio flop tra polemiche e ritardi. Nulla di nuovo, ma un fatto è certo, a pochi giorni dal saluto al 2024 e nonostante il cauto ottimismo in più casi palesato dal sindaco Franco Miciche, che di esaltazioni dei detrattori o no si tratti, c'è un ritardo che non può essere celato. Lo statuto della fondazione non ha ancora incassato il sì di due soci indicati nello stesso, che sono il Consorzio Universitario Empedocle e il Comune di Lampedusa. E questo non rende facili le cose dato che i giorni passano e ancora non si ha il parere di questi ultimi, cosa ben più complessa se si considera che il primo che ha fortemente voluto la candidatura e la sostenne il presidente Mangiacavallo, si trova con mandato scaduto e in regime di prorogazio, dunque solo per atti di ordinaria amministrazione. E mentre il sindaco afferma che sta ovviando a questa difficoltà chiedendo al notaio se sarà possibile risolvere la questione con una semplice presa d'atto degli altri soci, Così riporta il sole 24 ore su Mangiacavallo che lancia un appello all'unità che dice manca il sistema di accoglienza e necessita perciò una condivisione di intenti nell'ottica del perseguimento del bene della città. Mentre Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti, minaccia addirittura di citare per danni la classe politica. Dunque, a distanza di un anno e senza che per il sol fatto di esprimere un'idea che non è certamente peregrina si venga etichettati come detrattori, bisogna che chi amministra tenga conto di quanto in tanti dicono siamo in ritardo e la città così com'è non può assolutamente presentarsi a un appuntamento che potrebbe con il perdurare dello stato attuale diventare un irrecuperabile Boomerang. E in merito interviene anche l'ex sindaco Calogero Firetto, attuale consigliere comunale di Agrigento, affermando come citare per danni la classe politica come propone Vittorio Messina si meriterebbero di pagare di persona per l'inadeguatezza, ma la nave affonderebbe comunque, credo, 
che sia utile, continua Filetto, invece quello sforzo collettivo auspicato dal presidente dell'Equo Scende Mangiacavallo, non perché lo meritano, vista la prova di sé che hanno offerto, ma per Agrigento, città che dovremmo salvare da una prospettiva così indecorosa e per gli agrigentini finora spettatori a volte distratti di un processo che invece è pensato per avere una dimensione corale. Siamo fuori tempo massimo, serve un miracolo, conclude l'ex sindaco Filetto. Bilancio negativo per la nostra economia e per Agrigento Capitale della Cultura 2025, nessun contatto con le associazioni e quanto tracciato dal segretario della CGL Alfonso Buscemi in questa intervista. Alfonso Buscemi, segretario provinciale della CGL, un anno è trascorso, un breve consuntivo ma anche una prospettiva della politica sindacale ad Agrigento in un territorio che purtroppo le classifiche vedono sempre giù. Sì, è stato un 2023 molto movimentato per le grandi difficoltà che ci sono state nel contrastare scelte politiche del governo regionale e nazionale che non hanno mai avuto a cuore il grande disagio sociale che c'è. Non si sono mai occupati dei poveri, bensì di povertà, quindi il reddito di cittadinanza fatto fuori, i contratti di lavoro scaduti da anni e non rinnovati, la grande crisi che sta attraversando la sanità pubblica, di fatto stanno mettendo in gambo una serie di iniziative che eh, eh, non c'è più il servizio sanitario come noi lo abbiamo conosciuto, molta gente fa fatica a eh, curarsi, noi abbiamo uh, problemi con le pensioni, ad Agrigento abbiamo la pensione più bassa in tutto il paese, mentre noi abbiamo pensioni medie di 1.030 euro, in Sicilia sono 1.300 euro, al nord Italia 1.700 euro. Questa è la spia di come anche gli stipendi sono molto più bassi dalle nostre parti e di come i servizi sono inesistenti. Cosa ci auguriamo? Ci auguriamo maggiore attenzione verso gli stati sociali più deboli, quelli che più stanno soffrendo e, e soffrono. Noi continuiamo a perdere opportunità. Il PNRR sta diventando ormai un acronimo privo di significato dalle nostre parti. I comuni fanno fatica a mettere in campo una seria progettazione per dei finanziamenti, per mancanza dei tecnici. Noi abbiamo Agrigento Capitale della Cultura 2025, sono passati quasi nove mesi da quella nomination e noi ancora stiamo qui a capire chi deve gestire e come. Ancora la fondazione che dovrebbe gestire quelle risorse non, viene, eh, non, non vede la luce, noi ancora abbiamo un'amministrazione comunale che fatica a comprendere che Chiudersi dentro una stanza non serve certamente a questo Paese, non ha fatto un incontro con tutti i portatori di interesse, con, con eh, il cartello sociale che ha un ruolo e ha avuto un ruolo molto importante dalle nostre parti, con le organizzazioni sindacali quindi. È un dramma perché vede i nostri Paesi si svuotano, i nostri figli se ne vanno e se ne vanno certamente perché manca il lavoro, su cui le amministrazioni non possono dare grandi risposte. Ma dobbiamo registrare anche che adesso intere famiglie se ne vanno via dal meridione, dalla nostra provincia, perché sono stanchi di questo andazzo, perché non hanno servizi pubblici di qualità efficienti. Se è vero come è vero che tutti eh, i stati in particolare, ma eh, tutte le associazioni che monitorano eh, la qualità della vita ci dicono che noi siamo sempre gli ultimi dalle nostre parti, vuol dire che le amministrazioni debbono fare qualcosa in più per quanto riguarda la qualità della vita. Possono creare spazi pubblici, possono creare spazi per anziani, per eh, giochi per i bambini, servizi di qualità e allora questo lo debbono fare noi lo pretendiamo Agrigendo Capitale della Cultura è una grande opportunità spero che finalmente prendano atto la classe dirigente di questo paese che noi eh, portatori di interesse, associazioni potremmo solo dare una mano e la finiscano di chiudersi dentro una stanza Passiamo ora alle notizie di politica, ha avuto un ottimo riscontro l'iniziativa natalizia organizzata da Forza Italia ad Agrigento e che ha visto riuniti insieme diversi componenti del centro-destra agrigentino con la presenza del coordinatore regionale e segretario particolare del presidente della regione Renato Schifani, Marcello Caruso. L'onorevole Riccardo Gallo ha organizzato l'evento, noi eravamo sul posto. 
Ha avuto un ottimo riscontro l'iniziativa natalizia organizzata da Forza Italia ad Agrigento e che ha visto riuniti insieme diversi componenti del centro-destra della città con la presenza del coordinatore regionale e segretario particolare del presidente della regione Renato Schifani, Marcello Caruso, l'onorevole Riccardo Gallo che ha organizzato l'evento, l'onorevole Margherita Larrocca Rubolo che ha aperto... L'onorevole Margherita Rubolo che ha aperto i lavori a rappresentare gli altri partiti, l'assessore regionale dell'MPA Roberto Di Mauro e il parlamentare nazionale Lilo Pisano, per i fratelli d'Italia l'onorevole Giussi Savarino, per l'Udc il coordinatore regionale Decio Terrana, un momento insomma di auguri ma anche di sintesi di prospettiva futura politica per la coalizione del centro-destra, unica componente assente del partito della DC di Toto Cuffaro. Oggi ad Agrigento un momento di auguri ma anche un momento per un bilancio di una Forza Italia presente nel territorio agrigentino, molto presente nel territorio agrigentino. Ma credo che Agrigento sia la dimostrazione di come Forza Italia sia un partito vivo, presente e che ancora credo stia connotando con l'azione anche di governo quello che è la capacità di fare. Noi continuiamo ad essere il riferimento del centro, dei moderati, dei liberati, ma oltre a rivendicare la nostra centralità in politica vogliamo rivendicare la centralità amministrativa. Credo che il governo Schifani che rappresenta Forza Italia all'interno del compagine governo governativa sta dando concretezza a quelli che sono i motivi per cui la gente ci ha votato, cioè significa guardare alla crescita economica e sociale del territorio, alle infrastrutture, a far sì che la Sicilia possa continuare a diventare attrattiva verso tante persone che guardano alla Sicilia per fare degli investimenti importanti ma che fino a questo momento non hanno trovato le condizioni ideali. Credo che questo governo stia dimostrando che la Sicilia ha tutte le carte in regola per poter essere un territorio attrattivo ed importante e per far sì che finalmente la nostra nuova generazione, le nostre nuove intelligenze possano rimanere ancora qui a poter contribuire alla crescita di questa meravigliosa isola. Come si guarda al prossimo appuntamento elettorale europeo? Forse tale ha un ruolo importante, centrista, tanti vogliono salire sul carro per aggregazioni politiche, quale sarà il futuro? Ce lo può dire? Credo che Forza Italia guarda innanzitutto a Forza Italia, alle sue capacità interne, alla grande classe dirigente che esprime, noi non abbiamo mai chiuso le porte a chi centrista voglia eh, ispirarsi al Partito Popolare Europeo, però noi abbiamo la grande capacità di dire che prima viene la nostra classe dirigente sui territori, che credo abbia da sempre dimostrato la capacità di sapere intercettare quali sono i bisogni dei territori e della gente e poi per carità noi siamo sempre con la porta aperta ma guardiamo sempre con grande interesse a chi moderato, liberale, garantito come noi vuole, vuole contribuire alla crescita di questo partito, ma voglio dire una cosa, più che a guardare i movimenti noi guardiamo a quell'elettorato che da tanto tempo non torna più a votare perché non trova una casa dove poter identificarsi, io credo che più che guardare i movimenti noi guardiamo a quell'elettorato. Professore Di Mauro, momento di auguri ma anche di prospettiva, un'unione qui insieme a tutto il centro-destra, insieme a un suo grande amico Gallo. Sì, l'avevamo organizzato nel corso di un incontro che si era svolto sempre qui eh, in questo albergo per preparare l'attività dell'amministrazione comunale di Agrigento a proposito eh, delle attività che bisognava compiere il Consiglio Comunale per l'approvazione di strumenti urbanistici e altresì della questione riguardante la formazione della fondazione per l'Agrigento Capitale della Cultura, abbiamo avuto l'intenzione di fare questo incontro per il 23, proprio celebrativo di un fatto straordinario che poggia non solo le regioni sulla politica dello stare assieme, ma sulla regione di un rapporto umano, di un rapporto che ci deve portare ad essere sempre più uniti e a governare questa provincia con quel buon senso che ci ha sempre contraddistinto in passato e che vuole essere in buona sostanza foriero di buone attività. Siamo compatti all'Assemblea regionale, al governo ci sono io, ma c'è di fatto un governo che quando si tratta di aggregendo attenzione alle problematiche. Questo credo che sia il miglior risultato che possiamo avere. Oggi è la sintesi di un lavoro fatto da circa un anno che è iniziato. E si guarderà al futuro da questa sintesi? Ma certamente, oggi per esempio sulla Sicilia c'è un'intervista di due pagine che è fatta da me che proprio testimonia un'idea, un progetto, un programma 
che se deve essere portata avanti a proposito del piano rifiuti a testimonianza che non siamo oh, ecco, nelle mani dei privati ma siamo oh, di fronte a una prospettazione di, eh, di, di, di programma eh, di natura tecnico-politico che serve a togliere la Sicilia da una condizione difficile in ordine al costo del, 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 dei rifiuti per ottenere il risultato non solo della riduzione ma finalmente di avere un programma chiaro che tutti i siciliani debbano conoscere. Agrigento al centro di un processo, mi permetto di dire a sua volta, di natura culturale che vede la nostra, il nostro capoluogo insieme a tanti altri province, gli altri tanti comuni della provincia a dare testimonianza di questo riscatto che Agrigento merita per la storia che ha avuto sempre nei tempi sul piano archeologico, sul piano culturale e credo che questa occasione propizia, straordinaria che siamo riusciti ad ottenere e, e merita eh, un successo e l'attenzione che il governo regionale ha prospettato insieme anche di parlamentari. Onorevole Pisano, questi auguri in tandem con le altre forze del centro-destra, la stessa Savarino, Gallo, Di Mauro, ecco, cosa, che significato politico assume al di là del momento degli auguri ovviamente? Il significato è il significato di un centro-destra unito che vuole lavorare per il territorio e che lavora per il territorio. Noi siamo a disposizione sia a livello regionale che a livello nazionale con tutto quello, con tutto quello che comporta naturalmente le difficoltà che ci sono, ma noi siamo sempre, presenti, siamo sempre presenti per dare il massimo contributo a questo territorio e farlo crescere, crescere, crescere. Quindi diciamo che il senso di questo cura natale è tanta prosperità alle famiglie e una, una, veramente un'unione non solo del centro-destra ma anche territoriale. Ieri c'è stata questa presentazione della società aeroportuale, ecco, quali saranno le prospettive reali per una fattiva diciamo, creazione al di fuori delle manifestazioni, insomma la gente aspetta molto, ci si, si farà questa cosa? Si sta lavorando insieme a tutto il centro adesso, a tutti naturalmente gli attori che vogliono partecipare e che stanno partecipando, eh, che siano pubblici che privati, alla realizzazione di un'infrastruttura che può fare voltare questo nostro territorio. E quindi siamo qua veramente per dare il massimo contributo. Ieri è andata benissimo, sono dei passi che, si, che, che sono dei passi che piano piano si stanno facendo per arrivare all'obiettivo finale. Ma oggi è una giornata di festa, siamo sotto Natale, e era doveroso per, e abbiamo voluto scegliere con l'onorevole Gallo Agrigento come centro per fare gli auguri ai nostri elettori simpatizzanti, amici, a tutte quelle persone che si riconoscono in una forza moderata, e siamo in una fase di bilancio a livello regionale anche e quindi in una sospensione che è stata data perché riprenderemo il 28 e il 29 abbiamo voluto fissare questa giornata per fare gli auguri, per dire quello che come governo eh, Schifani è stato fatto in quest'anno, che cosa c'è in questa finanziaria che riguarda la nostra regione ma soprattutto la nostra provincia, quelle che sono, eh, bene diceva prima il segretario eh, regionale, noi stiamo guardando ad una eh, Forza Italia che è centro rispetto a tutte le altre forze politiche, una Forza Italia che dopo la morte del fondatore e leader Silvio Berlusconi si sta sempre più radicando, già lo era radicata nei territori, ci siamo, io e l'onorevole Gallo assieme ai tanti amici, a quella lista che l'anno scorso si è presentata alle regionali, siamo diciamo così, il punto da cui partire, stiamo lavorando proprio da est a ovest di questa provincia, oggi è un momento proprio per ribadire ancora una volta la nostra vicinanza al territorio, a Agrigento, capitale della cultura 2025, ieri è stato votato un emendamento importantissimo che fa arrivare in questa città, e lo ribadisco, in questa città 5 milioni di euro per quest'anno e altri l'anno prossimo. Ricordo a tutti che quando Palermo è stata capitale della cultura ha avuto soltanto un milione di euro, quindi penso che i deputati di questa provincia e in particolare io e l'onorevole Gallo stiamo lavorando in questo senso, continueremo a fare per quanto riguarda il precariato, la sanità, eh, gli enti locali, quindi su tutti i versanti stiamo cercando di portare risposte da un territorio che lo ricordo a tutti, arriva da Montevago a Licata, senza tralasciare nessuno.
È una conferenza stampa è stata indetta per Agrigento venerdì 29 contro il riclassificatore presso la sede del Movimento per la Sostenibilità e la Difesa del Territorio per contrastare la collocazione del riclassificatore a ridosso della Valle dei Templi. Svolge anche una complessa funzione di coordinamento per la lotta al riclassificatore e non solo il servizio. Una conferenza stampa sul non riclassificatore è stata indetta dal Movimento per la Sostenibilità e per la Difesa del Territorio per giorno 29 dicembre, venerdì alle ore 10, presso la sede del Movimento stesso. L'iniziativa è finalizzata al contrasto alla collocazione del ricassificatore a ridosso della Valle dei Templi e svolge una complessa funzione di coordinamento per la lotta al ricassificatore e non solo. Aderiscono al riguardo tanti soggetti, tra associazioni, movimenti e cittadini. Si è costituito per contrastare il progetto del ricassificatore che interesserebbe buona parte della provincia nello specchio acqueo di Agrigento, Porto Empedocle, Real Monte, Siculiana, Ribera, fino ad arrivare all'endoterra delle terre sicane. Le molte anime che il movimento raccoglie sono unimamente coese nel denunciare una scelta imposta arbitrariamente senza confronto col territorio già pesantemente martoriato da un vecchio malinteso sviluppo e da insediamenti industriali e scheletri abbandonati quali oltre a provocare importanti ripercussioni su salute e ambiente impediscono opportunità alternative di sviluppo economico di cui la provincia è ricca. L'obiettivo del movimento è di contribuire a disegnare politiche pubbliche e azioni collettive che riducono la disparità, le disuguaglianze e favoriscono la giustizia sociale e il pieno sviluppo delle persone e dei territori che la ospitano e promuovere consenso e impegno su di essi. La conferenza stampa è indetta per informare le comunità sulla lettera aperta inviata a Scaroni, al Sorvizio intendente dei beni culturali di Agrigento sulle azioni legali in corso sul programma di queste nuove iniziative di protesta tra le quali l'assemblea cittadina e la seconda sessione del contest per il clima e per una coscienza ecologica rivolto a studenti di ogni ordine e grado. È un'utile occasione per promuovere l'informazione e la partecipazione a politiche ambientali dei cittadini a sostegno delle azioni di sviluppo sostenibili nel quadro del PNR. E in merito sempre al ricassificatore di Porto Empedo, che l'onorevole Ida Carmina, deputato del Movimento 5 Stelle, rende noto che a margine del question time alla Camera dei Deputati ha interloquito con il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, che ha espresso il suo diniego su un'eventuale costruzione del ricassificatore a Porto Empedo, premiando l'associazione Salviamo la Valle dei Templi per un progetto per la protezione del sito UNESCO. Vediamo l'intervento del parlamentare di 5 Stelle. Presidente, onorevoli colleghi, eh, intervengo da ex sindaco di Porto Empedocle che si è battuto per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio, del patrimonio paesaggistico, culturale, archeologico per invitarvi, invitare il Presidente Meloni, il Ministro Fratini, il Ministro del Turismo che hanno deciso come location ideale del futuro rigasificatore la città di Porto Empedocle. Volevo invitarvi tutti a venire ad Agrigento e a Porto Empedocle, Agrigento, capitale della cultura 2025, e Porto Empedocle, porto dell'antica Cracas, cuore pulsante della Magna Grecia, nella Valle dei Templi, in cui le vestigie dell'antica Cracas Grecia vengono preservate e rivive in tutta la sua magia la cultura greca riprodotta nell'alba degli dei e nei tramonti in cui le colonne doriche si tingono di rosa. Venite a visitare il paese natale di Pirandello, il luogo dove sono deposte le sue ceneri da cui si domina dall'alto Porto Empedocle, le spiagge del caos di Marinella di Vigata, ma fatelo prima prima di porre in essere questo scempio, perché la Valle dei Templi è patrimonio universale dell'umanità e quello che fate è un crimine che farete, è un crimine, perché il patrimonio culturale dell'umanità segna la nostra identità culturale e morale ed è solo un'ipocrisia rifarsi alla patria se poi non si difende ciò che è della patria e dei valori nostri e massima espressione. Faccio appello al perché riveda questa scellerata 
decisione ai colleghi di maggioranza e di opposizione perché si oppongano e si uniscano alla battaglia contro questo scempio e ai colleghi siciliani perché se amano questa, veramente la loro terra, la Sicilia che è nostra madre, fa, lo dimostrino in questa sede senza ipocrisie e senza tentennamenti. Grazie. Continua la battaglia delle associazioni agrigentine sulla decapitazione degli alberi a Villa del Sole, oggi è la volta del Codaconse di Agrigento che chiede una richiesta di sequestro preventivo in attesa degli accertamenti del cantiere per la realizzazione di una scuola materna a Villa del Sole con annesso Polo per l'infanzia in zona B2 Grappelli sottoposto a vincoli il servizio. Continua la battaglia delle associazioni agrigentine sulla decapitazione degli alberi a Villa del Sole. Oggi è la volta del Coda di Agrigento che attraverso una nota stampa del responsabile regionale del Dipartimento Trasparenza e Enti Locali Giuseppe Di Rosa afferma come questa mattina dopo che la polizia locale non ha effettuato nessun sequestro preventivo del cantiere in rapporto al nostro esposto dello scorso 14 ci siamo rivolti al procuratore della Repubblica chiedendo alla massima autorità di giustizia il sequestro preventivo del cantiere della Villa del Sole in attesa di fare luce sulle autorizzazioni che non sono pubblicate in conformità alla legge sulla trasparenza all'albero pretorio del comune di Agrigento. Ci siamo rivolti al procuratore, afferma il Codacons, riguardo a una questione di rilevanza pubblica e di possibile violazione delle norme edilizie ambientali e paesaggistiche nel comune di Agrigento. Un esposto denuncia relativo a un potenziale abusivismo edilizio perpetrato dal comune di Agrigento dello scorso 14 in relazione ai lavori in corso presso la Villa del Sole. Tuttavia, nonostante l'iniziale segnalazione, l'organo di polizia competente non ha proceduto al controllo e all'eventuale proposta di sequestro preventivo dei lavori in via cautelativa. Abbiamo portato all'attenzione dell'autorità i seguenti punti. La mancanza di trasparenza negli atti pubblicati all'albero pretorio del comune di Agrigento, come previsto dalla normativa vigente. La mancanza di un nulla ossa da parte della sovrintendenza di Agrigento per il progetto esecutivo dei lavori in corso. L'eventuale nullità della variante al piano regolatore votata dal Consiglio Comunale di Agrigento. In considerazione di quanto esposto, conclude il comunicato stampa del responsabile agrigentino del CODA con sede degli elementi forniti nella nostra precedente nota dello scorso 14, abbiamo chiesto l'intervento urgente all'autorità giudiziaria per il sequestro preventivo del cantiere e dei manufatti abusivi consistenti nella distruzione del patrimonio arborio della Villa del Sole e nella realizzazione di una scuola materna con annesso Polo per l'infanzia. In una nota stampa Maria Amico interviene sulla strada statale 640 che collega il capoluogo con l'autostrada per Palermo attraversando Porto Empedocle e l'ANAS deve giustificare quanto fatto mettendo dei puntelli sotto un ponte di contrada caos in quanto la struttura soprastante è in pericolo e la soluzione adottata è inadeguata e ridicola il servizio. In una nota stampa Maria Amico Agrigento interviene sulla strada statale 640 che collega il capoluogo con l'autostrada per Palermo attraversando Porto Empedocle. Questo che abbiamo scoperto è semplicemente vergognoso, dichiara l'Associazione Ambientalista Grigentina. Non stupisce che una struttura viaria importante come quella della contrada Caos di Porto Empedocle, ove insiste una struttura viaria denominata SS640, abitualmente transitata da tanti autobus e tir versi in queste condizioni, come si vede dalle immagini. Questa è un'arteria al servizio dell'area industriale di una grande realtà turistica e portuale, come quella in pedoclina, l'era del cemento armato è tramontata non perché non funzioni, ma per l'incoscienza delle imprese e dei tecnici che avrebbero dovuto realizzare, sovrintendere e mantenere queste opere. Chi ha deciso di mettere questi puntelli è un incosciente perché sapeva che la struttura sovrastante era in pericolo e ha trovato in una soluzione ridicola e inadeguata. L'ANAS, continua Maria Amico, deve giustificare ciò che ha realizzato a Porto Empedocle se è consapevole che da quel viadotto passano ogni giorno tirri pesantissimi che trasportano pale eoliche, autobus pieni di persone e migliaia e migliaia di auto. Siamo incontrati a caos. Questo è un viadotto e questi sono i lavori fatti dall'ANAS. 
L'ANAS si è resa conto che questo viadotto era, eh, versava in precarie condizioni e invece di metterlo in sicurezza con una manutenzione straordinaria hanno messo semplicemente questi ferri, quattro stecchini per tenere un viadotto. Ogni giorno da qui passano migliaia di auto, decine di autobus e alcuni tir eh, molto pesanti che trasportano le paleoliche. Abbiamo chiesto all'ANAS di chiarire ciò che hanno fatto e come intendono mettere in sicurezza. Abbiamo mandato anche una pecca alla Procura che ci spieghi eh, cosa sta accadendo qui ad Agrigento in questi viadotti. E merita quanto sopra la replica dell'ANAS che afferma come sul viadotto Caos della statale 640 a strada degli scrittori a Porto Empedocle l'ANAS ha sempre correttamente effettuato le consuete attività ispettive come per tutti gli altri viadotti in gestione tramite il personale di esercizio che tramite il personale tecnico. Il viadotto Caos non presenta limitazioni di carico relativa alla normale circolazione stradale. Per quanto riguarda invece il transito dei trasporti eccezionali dovuto alla realizzazione dei parchi archeolici, ANAS ha tenuto numerose riunioni alla presenza delle imprese e degli autotrasportatori. I puntelli sono stati installati quindi per garantire il transito della normale circolazione ma per consentire in sicurezza il transito di tali trasporti eccezionali. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Grande successo per la sagra del vino e dei prodotti medico patti dei colli sicani e del comune di Racalmuto. Grande successo per la saga del vino dei prodotti decopat dai colli sicani del comune di Racanmoto e di quelli tipici e regionali. Venerdì la conclusione di tre giorni ricchi di eventi e degustazioni. Il Castello Chiara Montano ha ospitato molti momenti dedicati ad attività convegnistica con la presenza di importanti nomi dell'enogastronomia e dell'architettura sia a livello locale e nazionale. Il convegno di chiusura è stato dedicato alla degustazione guidata dei vini DOP siciliani in abbinamento alle petanze tipiche locali ed è stata curata dall'enologo Gianni Giardina, commissario degustatore internazionale e paladino dei vini di Sicilia. Soddisfatto il coordinatore del progetto Antonino Lobrutto. Al termine ricco e partecipato raduno ed esposizione di auto d'epoca. Passiamo ora alla provincia. Un centinaio di motociclisti a Favara, amanti di delle due ruote, si sono vestiti da Babbo Natale e hanno voluto festeggiare il Natale in giro per la città. Ha seguito l'evento il collega Giuseppe Moscato. Babbo Natale in moto è una delle iniziative del Natale 2023 del comune di Favara, una condivisione di tante associazioni, di tanti liberi cittadini che hanno voluto e vogliono avere un momento di tranquillità, di condivisione e anche di felicità. Babbo Natale in moto, i presepi, le novene e tutto quello che fa grande il Natale. Grazie anche al contributo della regione si avrà un mega concerto di Capodanno per trascorrere in allegria sicuramente il periodo più bello dell'anno. Proprio oggi tante moto, tanti amanti delle due ruote provenienti anche da altre città della provincia e anche fuori hanno voluto salutare così il Natale svegliando anche magari i più dormienti con un circuito cittadino. Ma sentiamoli! Così, stamattina ci siamo tutti radunati al campo sportivo, abbiamo aspettato tanti motociclisti che vengono anche dalla provincia, quindi non solo di Favara, abbiamo coinvolto tutti una bellissima mattinata, stamattina la prima edizione di Babbo Natale in moto, eh, coinvolgendo tutta la comunità, abbiamo fatto il giro di tutta la città, adesso ci troviamo in piazza Cavour per un momento allegorico dove Babbo Natale consegnerà ai bambini delle caramelle. Un momento di comunità, un momento di unione per tutti, dove siamo riusciti a coinvolgere dai più piccoli ai più grandi. È stato un momento di ritrovo tra i vari gruppi di motociclisti e abbiamo colto l'occasione di organizzare questa cosa in maniera quasi estemporanea che però devo dire è riuscita abbastanza bene, ci ha visti uniti e speriamo che sia solo la prima di una lunga serie di eh, diciamo occasioni. Noi siamo Motoclub 40, poi abbiamo Fabaria Bikers. Fabaria Bikers, siamo in tanti, siamo riusciti alla fine a organizzare questo bel giro eh, a Favara, eh, abbiamo invitato i nostri amici, amici in moto a Grigento. Due ruote e libertà, due ruote e condivisione, due ruote e allegria. Ottimo, de, 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 
detto perfettamente, noi facciamo un po' di turismo praticamente, abbracciamo tutta la provincia di Agrigento come è scritto e facciamo un po' di turismo siciliano nei vari posti particolari che possono essere di interesse, un po' per condividere tutti assieme con le moto. E oggi una moto particolare, sì, tutti vestiti di Natale. Sì, sì, assolutamente, io faccio parte di APOP che è un'associazione che si spende nel sociale, faccio parte anche di Fabaria Bikers e abbiamo fatto un po' di cappello alla manifestazione perché da gioia, rumore e colore per le strade di Cittina. Signor Sindaco, buongiorno. buongiorno. Un modo rumoroso per festeggiare il Natale, sicuramente allegro, non solo per gli amanti delle due rote, ma credo su tutta Favara, considerato che avete fatto il giro e praticamente svegliato tutti. È stato bellissimo anche perché siamo passati da qualche piazza tipo San Calogero dove c'erano i ragazzini ed è stata un'emozione anche per loro. Abbiamo fatto il giro di quasi tutta la città, dappertutto gente felice, contenta, stiamo cercando di creare un clima festoso. Natale in moto, in compagnia, Natale in moto, una delle tante iniziative di questo Natale Capodanno 2023-2024 con un gran finale grazie alla città di Favara, grazie alla regione e a quanti si stanno spendendo. Eh sì, quest'anno fortunatamente stiamo avendo un bellissimo calendario, Favara ne aveva bisogno e lo meritava dopo tutto quello che è successo quest'anno, un po' di serenità e stare tutti assieme era il momento opportuno. Vogliamo invitare quindi quanti lo vogliono a venire a Favara il 31? Il 31 a Favara ci sarà il concerto di Silvia Mezzanotte eh, dalle 11 fino a mezzanotte inoltrata e poi tutta la notte musica con DJ Ross sarà uno spettacolo perché è uno dei migliori DJ che c'è in Italia. Un gesto di solidarietà ai ragazzi di gioventù nazionale hanno regalato gioia ai piccoli pazienti del reparto di povedatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L'iniziativa ha visto inoltre la partecipazione speciale del deputato del centrodestra Calogero Pisano. I regali sono stati distribuiti ai bambini attualmente ricoverati, rendendo così il periodo natalizio più luminoso per tutti loro. Un caloroso ringraziamento va al primario dottore Gramaglia per il supporto e la collaborazione nell'organizzazione dell'evento al negozio Toy Center di Villaggio Mosè. Passiamo alla notizia regionale, sequestrati 775 kg di fuochi di artificio nel Messinese, la corrispondenza. Il personale del commissariato di Polizia di Stato di Barcellona Pozzo di Gotto durante i controlli per accertare la regolarità del possesso e della vendita di materiale esplodente per garantire sicurezza durante i festeggiamenti di fine anno ha rinvenuto e sequestrato 755,50 grammi di fuochi d'artificio detenuti in condizioni di assoluta pericolosità. Il materiale sequestrato era stipato in un furgone sito all'interno di un magazzino non idoneo in quanto privo di omologazione e sistemi di sicurezza, per cui privo di licenza che oltre ad affacciarsi sulla pubblica via è anche adiacente ad un'attività commerciale e a numerose abitazioni private. Una deflagrazione sarebbe stata senz'altro catastrofica e capace, visto l'ingente quantitativo di esplodente, di cagionare danni a cose e numerose vittime. Subito è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nella persona del procuratore dottor Giuseppe Verzera, che ha immediatamente disposto, oltre al sequestro, la messa in sicurezza dei luoghi mediante l'impiego degli artificieri della Polizia di Stato. Il detto nucleo artificieri, unitamente ai poliziotti del locale commissariato di Polizia di Stato, ha provveduto a catalogare e conservare una campionatura per poi procedere alle distruzioni del resto del materiale come disposto dallo stesso procuratore. Il responsabile è stato deferito in stato di libertà per detenzione abusiva di materiale esplodente che per l'ingenza del quantitativo viene ritenuto omicidiale. L'attività svolta è un'ulteriore risposta dello Stato alla negligenza di chi, per soli fini di lucro, mette a rischio la propria vita e quella di ignari cittadini che senza alcuna colpa si potrebbero trovare coinvolti in una terribile e deflagrazione capace di strappare vite umane. Ulteriori serrati controlli verranno svolti nei prossimi giorni nell'ambito di mirati servizi della Polizia di Stato. Funerale blindato al cimitero di Sant'Orsola a Berlino Celesia. Il giovane di 22 anni ucciso nella discoteca Notre Train via Pasquale Calvi la scorsa settimana. La funzione è stata celebrata al parroco Don Salvatore Petralia della parrocchia di San Giovanni Apostolo. Poco prima della celebrazione in chiesa, al CEP si è svolto un piccolo corteo davanti la casa dove Lino viveva con i suoi genitori. La barra bianca davanti l'ingresso all'abitazione e tanti giovani con le magliettine. Applausi e 
piccolo corteo sorvegliato dagli agenti e dai carabinieri ha seguito la bara dietro l'auto delle pompe funebri. La decisione sul diniego e funerali pubblici è stata presa al questore di Palermo per motivi di ordine pubblico. Si temono ulteriori episodi di violenza. Intanto sul fronte alle indagini, audio e video, inchiodano il minorenne per l'omicidio. Pare che non ci siano più dubbi su chi materialmente avrebbe premuto il grilletto quella notte, uccidendo il 22enne ex calciatore al culmine di una lite. La conferma arriverebbe dai video con audio al vaglio della squadra mobile della questura di Palermo. Da una parte si sentirebbe proprio la vittima, pochi istanti prima di morire, dire che fa, pronunciando il nome del minorenne. Lo stesso 17enne ha confermato anche tutto in fase di interrogatorio di garanzia, cosa che lo ha portato alla convalida del fermo. Convenenza di fine anno del padrone della squadra dell'Acregas Giuseppe Deni, l'ha seguita per noi Carmelo Lentini. Il destino dell'Acregas, tutto passa dallo stadio e sedento. Il padrone Giuseppe Edeni è stato chiaro in sala stampa e ripete sempre lo stesso ritornello, quello più volte sottolineato nei mesi scorsi. Tutto dunque ruota attorno allo stadio e sedeto. La società pensa eh, di completare la stagione nel migliore dei modi, ma se alla fine non ci saranno delle risposte concrete, la squadra verrebbe consegnata al primo cittadino. Intanto l'Acrega si chiude con un nuovo colpo di mercato, l'attaccante con passaporto inglese, si chiama David Olaie, che è un classe 1996, in passato è giocato in Albania e Repubblica Ceca e l'attaccante appena arrivato si trova già a disposizione del tecnico Coppa. Ma non si tratta dell'unica ed ultima arrivata in casa Acregas. A giorni dovrebbe aggregarsi anche un nuovo attaccante e qualcuno della Rosa dovrebbe andare via. Ma adesso seguiamo il patron Deni in questa intervista. Diciamo che l'Acregas ha abbandonato per la maggioranza gli impegni perché avremmo potuto fare qualcosa in più. Però diciamo che siamo in sintonia con quelle che erano le nostre aspettative. Chiaramente, come ho detto in conferenza stampa, noi dobbiamo avere una risposta chiara da parte dell'amministrazione comunale. Questo è seneto, lo dovete attrezzare per poter fare un progetto importante oppure no? Senza grandi, grandi difficoltà, basta un attimo di chiarezza. Lo vogliamo fare e non lo vogliamo fare, poi ognuno farà il suo percorso. Eppure in un piccolo comune come quello di San Giovanni Gemini arriva la notizia di un finanziamento di 700 mila euro per apportare migliorie al proprio impianto e ad Agrigento perché non lo si può fare? E questo lo dovremmo dire agli amministratori comunali, io non sono un amministratore comunale, chiaramente mi fa piacere che a San Giovanni hanno ottenuto un finanziamento per poter migliorare lo stadio, poi per quanto riguarda Agrigento dovremmo chiederlo al sindaco e agli assessori competenti. L'Acragas in chiusura del girone di andata ha 21 punti, si trova in centro classifica, tutto sommato rispetta eh, le vostre belle età, ma ci sono stati anche alcuni errori come ribadito da lei. Sì, la Gragas diciamo, si trova a centro classifica, noi avevamo detto a inizio di campionato che per noi sarebbe stato, noi siamo una matricola, sarebbe stato un campionato di assestamento e, e, e lo è. Per cui dico, oh, vediamo, ne, vediamo nella seconda parte del campionato di migliorare qualcosa perché il pubblico agrigentino merita qualcosa in più. Però ecco, noi, noi abbiamo mantenuto quelle che erano le promesse fatte, fatte all'inizio. Cosa si sente di dire ai tifosi che sono sempre esigenti perché quella dell'Acregas è una piazza blasonata? Io li ringrazio prima di tutto perché non hanno fatto sentire sempre il loro affetto alla, alla squadra, alla società, e, però io dico questo, noi in questo minuto stiamo soffrendo, e il futuro dell'area se può essere roseo come può essere nuboloso, tutto dipende dalle scelte che farà l'amministrazione comunale, noi se l'amministrazione comunale ci conforterà con gli interventi che sono diciamo normali fare all'Esseneto e faremo un progetto importante, altrimenti, altrimenti siamo destinati a, a, a tirarci fuori. Per quanto riguarda il calciomercato? 
ma diciamo che qualcosa in uscita ci sarà, qualche nominativo, qualche nome brasonato che secondo noi non ha grandi stimoli andrà via e faremo entrare dei, 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 dei giocatori che hanno, hanno stimoli e hanno voglia di fare bene in Agreas. Siamo a ridosso delle festività natalizie, cosa si sente di dire alla città? che di essere sempre tutti buoni e dire all'amministrazione comunale di mettersi una mano sulla coscienza e vedere se questa città merita di avere una squadra che meriti tra i professionisti. Ciao, sono David, eh, mia ambizione è che vince a partito, eh, sempre vince, eh, io sono un attaccante veloce, eh, mi piace dribbling e eh, aiutare i mi, miei compagni, però lo massimo import il massimo importante è, è vincere. Hai visto l'Acragas in azione contro il Siracusa, hai fatto diversi allenamenti con la nuova squadra, cosa puoi dirci di questa squadra? Eh, la squadra <ride> gioca bene, eh, eh, ha buoni giocatori in, in Acragas e io voglio aiutarti con con le mie qualità e questo è lo, che, è lo che voglio. David, da dove arrivi? Eh, io stavo giocando in, eh, in Monasteracci, Eccellenza Calabria, e, però io sono di Londra. Quindi eh, se hai il passaporto eh, britannico? Britannico, sì, sì, britannico. Però eh, eh, mi... i tifosi cosa vuoi dire? Eh, Aspettiamo eh, che io segna tanti gol e che vinciamo tanti partiti. E questo è tutto oggi per TV Notizie, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.